രക്ഷയുടെ പുതിയ വിളംബരവുമായി തൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് തൻ്റെ സ്നേഹിതരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തുന്ന ദൈവത്തെ നാം കണ്ടു ദൈവവചനത്തെ പകലിരവ് ധ്യാനിക്കുന്നവരുടെ സൗഭാഗ്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം രാജാവിന് നൽകപ്പെടുന്ന സുനിശ്ചിത രക്ഷയുടെ അടയാളം രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഈ ദൈവിക വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ മേൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണു തുടങ്ങുന്നു മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം മുതൽ അഭിഷേകവും വരവും നിറഞ്ഞിട്ടും ജീവിത വീതിയിൽ പതറിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യർ സ്വന്തം പുത്രനായ അഫ്സലവും തനിക്കെതിരെ പടകാഹളം മുഴക്കുമ്പോൾ പകച്ചു പോകുന്ന ദാവീത് പാടുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വരണമേ ആയിരങ്ങൾ എൻ്റെ നാശത്തിനായി അണിനിരക്കുന്നു ദേവാലയത്തിലാണ് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ ഈ ഉണർത്തുപാട്ട് അമരത്തുറങ്ങിയ നാഥനെ ശിഷ്യന്മാർ വിളിച്ചുണർത്തിയതുപോലെ ദൈവം ഉറങ്ങാറില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കഠിന പരീക്ഷയാണത് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ഒതുക്കിയവൻ ഇന്ന് ദുഷ്ടാരൂപികളുടെ ഒരു മഹാവ്യൂഹത്തെ തകർത്തെറിയുന്നു ലഗിയോൺ എന്നാൽ ആറായിരം പേരുടെ സൈന്യവ്യൂഹം ദാവീത് പറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് മർദ്ദകരെ പോലെ ശബിച്ചും ചെളിയും കല്ലുമെറിഞ്ഞ് ദാവീതിൻ്റെ വഴി ചേരുന്ന ഷിമേയിമാർ എന്നുമുണ്ടാകും മണ്ണുകൊണ്ടാർക്കും മന്ത്രം നീ ചൊല്ലി തന്നു പൊന്നിൻ തരികൾ എന്ന് കവി പാടിയതുപോലെ ഈ വേദനയുടെ പെരുമഴക്കാലത്തെ നിസ്സഹായതയുടെ കൊടും മഞ്ഞുകാലത്തെ ജീവസുറ്റതാക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും ആഴിപോലെ അഗാധം പോലെ വിഴുങ്ങുന്ന വീഴ്ചകളിലും ഉയർത്തവൻ ഉയരുമായി കൂടെയുണ്ട്